封神战后，干戈未息，生灵涂炭，冤魂遍地，轮回溃散，妖魔四。Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Mọt Game. Mọi người đã bao giờ nảy sinh ước muốn mình sở hữu một siêu năng lực chưa? Riêng em gái Mọt thì rất rất muốn luôn á. Ví dụ như năng lực ăn nhiều mà không lên cân nè. Thấu hiểu cảm xúc của mọi người để ra thêm nhiều video hay hơn nữa Mà trên tất cả, em gái Mọt muốn có khả năng du hành ngược về quá khứ Để sống mãi với khoảng khách tươi đẹp bên những người thân yêu Để nhớ lại giấc mơ ấy, trong ngày hôm nay Gia đình nhà Mọt Kem sẽ gửi đến tất cả các anh em video về một trò chơi Được lấy cảm hứng chính từ việc du hành xuyên qua các thể loại thời không Ngược dòng về các sự kiện đã diễn ra trong quá khứ Thế nhưng, như bác Ben đã nói, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Đi kèm với những quyền năng mạnh mẽ như vậy, ác hẳn người có khả năng này sẽ phải đương đầu với những thử thách không hề đơn giản. Nào, hãy cùng với em gái Mọt bước ngay vào cuộc hành trình ấy qua tựa game Sơn Hạ Lữ Nhân The Rewinder nhé! Đã bao giờ bạn hối hận về một điều gì đó và muốn tìm cách thay đổi nó chưa? Việc thay đổi thời gian là một điều không tưởng vì chỉ cần một thay đổi nhỏ như của đập cánh của một chuột bướm cũng có thể dẫn đến hệ quả khác hẳn ban đầu thậm chí là làm thay đổi dòng thời gian hiện tại Lấy tưởng từ điều đó kết hợp với bối cảnh mang đầy màu sắc thần thoại Trung Hoa The Rewinder hay Sơn Hải Lữ Nhân của nhà phát hành Gamera Game đã chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 và nhận được rất nhiều sự đánh giá cũng như điểm số vô cùng tích cực trên Steam từ cộng đồng game thủ thế giới. Là tự game nhập vai giải đấu sở hữu đồ họa Pixel, Sơn Hải Lữ Nhân mang trong mình một cốt truyện thú vị đầy màu sắc thần thoại Trung Hoa, đưa người chơi vào bức tranh thủy mặt của những câu chuyện cổ. Ở nơi đó, ta được sống lại với những ký ức xa xưa, cái thời mà ta từng ngồi trong ngóng từng tập phim Tây Du Ký được phát vào dịp hè, hay mơ mộng về một thế giới liêu trai đầy màu sắc trong những câu chuyện thú vị về yêu ma của bộ Tùng Linh. Trong tiếng Anh, Rewind có nghĩa là tu lại, quay ngược trở lại và nó cũng là khả năng của những nhân vật tự xưng là nghịch mộng sư trong trò chơi. Các nghịch mộng sư có khả năng quay ngược thời gian. Tuy nhiên, sau khi quay về quá khứ, không ai có thể thấy được họ và họ cũng không thể tác động trực tiếp vào những gì đang diễn ra. Thay vào đó, Nghịch mộng sư có khả năng tác động đến cảm xúc của con người để dẫn dắt họ đến những suy nghĩ và hành động có thể làm thay đổi tương lai. Vậy nghịch mộng sư có từ bao giờ? Tương truyền, sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, vòng luân hồi bị phá vỡ, yêu ma quỷ quái lộng hành khắp nơi, nhân giới lúc này tựa như địa ngục vì muốn dẹp loạn trần gian, bốn vị thần bảo hộ gọi là Tứ Trị Công Tàu đã lập một thánh đàn có khả năng nghịch chuyển thời gian ở hạ giới. Họ chọn ra những đứa trẻ tài năng nhất, ban cho chúng dòng máu của mình cùng khả năng xoay chuyển thời gian. Những đứa trẻ này được gọi là các nghịch mộng sư. Mỗi khi yêu ma lộng hành, vòng lương hồi bị đảo lộn, thất bạch vô thường sẽ tìm đến các nghịch mộng sư để nhờ họ lặp lại trật tự cũ. Tuy nhiên theo thời gian, số lượng yêu ma quỷ quái giảm dần, kéo theo đó là sự biến mất của các nghịch mộng sư. Họ thề nguyện sẽ không tiếp tục can thiệp vào chuyện của nhân gian, rồi sự tồn tại của họ cũng dần dần biến mất khỏi thế gian này. Cái tên nghịch mộng sư cũng từ từ trôi vào dĩ vãng Nhìn năm qua, nhân vật chính của trò chơi là Thất Vân Có thể xem như nghịch mộng sư cuối cùng trên thế giới Mọi chuyện bắt đầu khi Thất Vân đang tận hưởng buổi trà chiều ở Hoàng Tuyền Thì linh hồn của Minh Tâm, Nguyễn Trục Phục Ma do cha anh để lại Đến báo rằng Hắc vô thường có việc đến tìm Ban đầu, Thất Vân muốn từ chối Vì anh chẳng hương thú với việc làm kẻ chạy việc vặt cho âm phủ Cho đến khi nghe đại nhân Hắc vô thường sẽ trả công bằng một túi vàng Thất Vân niềm nở như được chuyển khoản lì xì, gã lập tức nhận lời giúp đỡ. Trên đường đi, nhị vị Hắc Bạch Vô Thường kể cho Thất Vân biết về rất nhiều linh hồn đến từ thôn Lô Hạ không thể tiến vào vòng luân hồi. 
Thậm chí có một số linh hồn còn không đến được hoàn tuyền Họ đã cố gắng liên lạc với thổ địa tại thôn Lô Hà Nhưng vẫn không được bất kỳ câu trả lời nào Đồng thời họ còn nhắc đến việc Thánh Đàn đã xuất hiện Bạch Vô Thường nghi ngờ chuyện này là do Bạch Liên Giáo gây ra Vậy nên họ mới đến tìm Thất Vân nhờ giúp đỡ Và đó cũng là khởi đầu cho tất cả những câu chuyện tiếp theo Chương 1 Ký ức của A Tú Theo gợi ý của Hắc Bạch Vô Thường Sau khi đến thôn Lô Hạ Thất Vân và Minh Tâm quyết định đến miếu thổ địa Để hỏi rõ tình hình nơi này Vừa bước vào thôn Trước mặt Thất Vân là khung cảnh điêu tàn đổ nát Những mái nhà siêu vẹo Mục nát đủ bề Cả người dân nơi này cũng kỳ lạ Dường như họ rất sợ người ngoài Nhưng kỳ lạ hơn là miếu thổ địa của thôn Đã bị ai đó phong ấn Đó cũng là lý do vì sao Hắc Bạch Vô Thường không thể liên lạc với thổ địa nơi này Ở ngọn núi dưới thôn Thất Vân tìm được một hang động bí mật Dẫn đến Thánh Đàn Nơi mà bốn vị tứ trị công tàu Lập ra để hàng yêu phục ma Thủa Khai Thiên Mình Tâm nói Thánh Đàn thường xuất hiện ở những nơi yêu ma lộng hành và chỉ những người mang trong mình dòng máu của nghịch mộng sư như Thất Vân mới có thể sử dụng nó. Thánh đàn có khả năng quay ngược thời gian, muốn khởi động nó cần có vật phẩm ký ức. Vậy nên Thất Vân đã quay về thôn để tìm. Sau khi phá vỡ phong ấn của miếu thổ địa và triệu hồi ông ta lên, Thất Vân bắt đầu hỏi về chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở nơi này. Đáng tiếc, thổ địa cũng bị người ta phong ấn, nên ông ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Theo lời thổ địa thì trước khi bản thân bị phong ấn, trong thôn đang tổ chức tiệc mừng Tết Nguyên Tiêu. Mọi người cùng nghe hát hí rất vui vẻ Nhưng đột nhiên lại xảy ra án mạng Một người tên Hà Bách Thắng bị giết trong hầm rượu Đáng sợ hơn là người trong thôn không tìm thấy đầu của anh ta Sau chuyện đó, hầm rượu trở thành nơi âm u, chướng khí mịt mù Người trong thôn bảo là do yêu ma quỷ quái lộng hành Nhưng cũng có người bảo là do đám cướp trà trộn vào thôn gây ra Tiếp theo đó, miếu thổ địa đột nhiên bị phong ấn Thổ địa cũng không còn biết gì nữa Trước khi rời đi, thổ địa trao cho Thất Vân chiếc chìa khóa hình con thỏ do một đạo sĩ để lại Dặn ông phải trao tận tay nghịch mộng sư cuối cùng Và cũng thật trùng hợp đó chính là Thất Vân Nhờ chiếc chìa khóa đó, Thất Vân thành công mở được cửa vào một căn nhà ở dưới núi Bước vào bên trong, anh nhìn thấy một vật phẩm ký ức đang đặt trên kệ gỗ Thế nhưng khi Thất Vân đưa tay muốn lấy nó Một dựng quỷ đột nhiên xuất hiện Dùng phần bụng tựa như cái ăn thịt người cuốn chặt lấy cơ thể Thất Vân làm anh ta phải xuất hồn ra Dựng quỷ đầu tóc rũ rượi, hai mắt đỏ ngầu Cơ thể nó cuốn chặt lấy thân xác của Thất Vân Miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi đứa con đã mất của mình Mình tạm bảo muốn cứu Thất Vân chỉ còn cách dùng vật phẩm ký ức để nghịch mộng Giải quyết dựng quỷ kia xong thì mới thoát ra được Nghe lời Minh Tâm, linh hồn Thất Vân bước đến chạm vào vật phẩm ký ức Mở ra khung cảnh đã từng xuất hiện trong quá khứ Căn nhà lúc này vẫn chưa u ám như vừa rồi Một người phụ nữ mang thai tên A Tú Đang trò chuyện với chồng mình Về việc có quái vật xuất hiện trong thôn Người phụ nữ tỏ ra sợ hãi Và không muốn ở nhà một mình Vậy nên cô đã hy vọng Chồng cô có thể mang mình theo khi ra ngoài Tuy nhiên A Quý Chồng của người phụ nữ Có vẻ không tin vào chuyện ma quỷ này Vậy nên anh ta dứt khoát từ chối Bảo rằng cô đang mang thai Ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn sau khi nhìn thấy cảnh này, Minh Tâm nói người phụ nữ đang mang thai trong quá khứ chính là dựng quỷ đang giam giữ cơ thể thất vân. Có vẻ oán hận của cô ta có liên quan đến chính người chồng. Vậy nên việc gã nghịch mộng sư cần làm lúc này là đến thánh đàn để quay ngược thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra. Mang theo vật phẩm ký ức của A Tú đến thánh đàn, linh hồn của thất vân tiến hành lần nghịch mộng đầu tiên của mình ở thôn Lô Hà. Trong quá khứ của A Tú, nhờ việc tác động đến suy nghĩ và cảm xúc của A Quý, chồng cô, Thất Vân đã thành công khiến chồng A Tú đồng ý đưa cô theo anh rời khỏi thôn. Cũng nhờ đó mà hồn ma dựng quỷ biến mất và linh hồn của Thất Vân có thể quay về thân xác của mình. Chương 2 Ký ức của người thợ mộc Dựng quỷ đó là do A Tú sau khi chết, nảy sinh oán niệm biến thành. Việc nó biến mất đồng nghĩa với dòng thời gian đã bị thay đổi và A Tú không phải chết. Việc thất vân tác động đến suy nghĩ của chồng cô chỉ dẫn đến một hệ quả duy nhất là A Tú đã cùng chồng mình rời khỏi thôn. Minh Tâm suy đoán có khả năng một thế lực nào đó đã sát hại A Tú và nó cũng là người gây ra cái chết của Hà Bách Thắng trong Tết Nguyên Tiêu. Vì trong quá khứ, A Quý đã nói anh ta sẽ sang thôn bên cạnh để phụ hái thuốc. Vậy nên nếu A Tú và anh ta đều còn sống, 
có khả năng cao họ đang sống ở thôn bên cạnh. Tuy nhiên, khi Thất Vân và Minh Tâm ra ngoài, thời tiết đã thay đổi. Có lẽ do ảnh hưởng của việc thay đổi thời gian, tuyết bắt đầu rơi và con đường dẫn lên núi đã bị đóng băng. Để đi qua khu vực bên kia, Thất Vân cần dùng một cây cuốc chim để phá băng. Anh dùng một cái chén vỡ để trao đổi với con cùng quỷ trên sông. Cùng quỷ ban đầu là một tên ăn mày, lúc đi qua sông thì bị cây khô ngã xuống đè gãy cầu nên té chết. Con quỷ sau khi lấy được chén thì đưa cuốc cho Thất Vân, đồng thời nó cũng đáp ứng sẽ trả lời hai câu hỏi của anh. Qua lời nói của cùng quỷ, ta biết được trước đây đã từng có một đạo sĩ đến thôn, tuy nhiên ông ta lại không thể giải quyết được thứ tà vật ở nơi này nên đã bỏ đi. Ngoài ra còn có tin tức về người phụ nữ kỳ lạ ở quán trà. Cùng quỷ bảo lúc trước bà ta không điên nặng như thế. Nhưng từ sau khi nhạc lão lục mất, bà ta bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng. Luôn miệng bảo nhạc lão ca bị yêu quái bắt đi. Có khi cái thôn này gặp xui là do bà ta cũng nên. Sau khi nói xong thì con quỷ biến mất. Thất vân mang theo cây cuốc bắt đầu phá băng rồi đi đến nhà của người thợ mộc ở trong thôn. Bên trong căn nhà có một hạp tử quỷ cứ liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi, cây cầu và cây đổ. Có vẻ như cái chết của cùng quỷ mà ta gặp ở bờ sông có liên quan đến nó. Thất Vân lấy được một chiếc chìa khóa hình cá trong phòng thờ mộc, dùng nó để mở cửa nhà kho bên cạnh. Trong nhà kho, anh tìm được một vật phẩm kia khác được cất trong hộp. Từ đó thấy được một đoạn nhỏ câu chuyện trong quá khứ. Hóa ra vào ngày hôm đó, A Quý đã trả 80 đồng để người thợ mộc tên Tiểu Lục chặt cây khô vì ông lo lắng rằng gió sẽ thổi ngã cây làm sập cầu. Tuy nhiên vì nghi ngờ A Quý không có tiền trả cho mình nên Tiểu Lục đã chần chừ rồi cắt lại việc đó. Nhưng không ngờ hành động này lại gián tiếp gây ra cái chết của tên ăn mày. Cuối cùng cây khô bị gió lớn thổi ngã nên đổ sập xuống cây cầu bên cạnh làm gãy cầu. Sự việc bất ngờ xảy ra đúng lúc tên ăn mày đang đi qua cầu nên hắn ta ngã xuống sâu và chết hóa thành cùng quỷ. Sau khi xem xong đoạn ký ức, Thất Vân thu được mảnh ký ức của Tiểu Lục. Anh dùng nó tiến hành nghịch mộng, tiến vào thay đổi việc đã xảy ra trong quá khứ. Bằng việc tác động đến suy nghĩ của người thợ mộc và các cư dân trong thôn, các cây sẽ được chặt hoặc gia cố trước khi nó bị ngã tùy vào lựa chọn của người chơi. Nhưng dù là lựa chọn nào thì nó vẫn sẽ dẫn đến việc cây cầu không gãy và có lẽ tên ăn mày cũng không thiệt mạng để bị biến thành cùng quỷ đầy oan khuất. Chương 3. Ký ức của quỷ tỳ bà Thời tiết lúc này lại thay đổi, trở nên ấp u hơn với những đốm lửa ma trời lập lòe trong đêm. Vì cái cầu vẫn còn nguyên vẹn nên Thất Vân và Minh Tâm có thể đi sang bờ bên kia. Tuy nhiên họ lại gặp cùng quỷ ở giữa cầu. Kỳ lạ thay, cùng quỷ chết do cầu sập. Vậy nếu cây cầu vẫn còn nguyên vẹn, nó hẳn sẽ không tồn tại nữa mới đúng. Khi được hỏi, cùng quỷ bảo nó ở đây là do báo ứng do Diêm Vương Gia muốn trừng phạt nó. Vì mọi người đều thoát khỏi thôn, ngoại trừ nó và một đứa trẻ gãy đàn tì bà. Nếu có thể quay lại cái ngày đó, hẳn nó sẽ không thê thảm như thế này. Cùng quỷ kể, 7 năm trước, trong thôn đột nhiên có lời đồn xuất hiện quái vật. Dì Hoàng đã mời một đạo sĩ đến đây để làm phép xua đuổi tà ma. Nhưng đạo sĩ bảo tà vật ở thôn này mạnh quá, ông ta không thể đánh bại nó được. Người dân trong thôn không biết làm sao, Vậy nên họ đã bàn nhau cùng chuyển đến thôn Trúc Khê sinh sống. Tuy nhiên cùng quỷ vì ham mê bài bạc, bỏ nhà ra đi nên cảm thấy hổ thẹn, không có càng đảm quay về gặp mẹ mình. Bởi vì cứ chần chừ nên khi nó cùng với đứa trẻ gãy đàn tì bà đến bến sông thì con tàu đã rời đi. Với chút hy vọng cuối cùng, nó và đứa trẻ đã cố gắng đuổi theo nhưng rồi một ánh sáng trắng xuất hiện. Và đó là những gì cuối cùng còn sót lại trong ký ức của nó khi còn làm người. Sau khi kể xong, Cùng quỷ đuổi Thất Vân đi Nó bảo muốn ở một mình Phía bên kia cây cầu Thất Vân gặp được Phong tỳ bà Đang gãy đàn trước sân khấu Tiếng đàn của nó u ốt Thê lương Vừa gãy Phong tỳ bà vừa lắm bẩm rằng Mọi người đều đã đi hết Và việc nó còn ở lại Là do lỗi của người kia Có vẻ như Phong tỳ bà Là do hồn ma của cậu bé gãy tỳ bà Bị mắc kẹt lại thôn lô hà Ôm theo oán hận hóa thành Bên trong hậu đài Thất Vân tìm được mảnh ký ức của Phong Tỳ Bà. Trong mảnh ký ức là cảnh nó vô tình làm đứt dây đàn trong lúc biểu diễn, dẫn đến việc buổi diễn đã bị hỏng hoàn toàn. Có lẽ đây chính là nguồn cơn gây ra nỗi oán hận cũng như cái chết của nó. Mang theo mảnh ký ức của Phong Tỳ Bà, Thất Vân rời hậu đài đi dọc theo cầu thang xuống dưới để kiểm tra xung quanh. Tại đây, 
anh tìm thấy một hang động đầy chứng khí Minh Tâm nói oán khí nơi này rất nặng Hẳn có rất nhiều linh hồn bị giam giữ ở nơi đây Có khả năng hang động này chính là nơi cư ngụ của con quái vật mà người trong thôn đã nói Vì cửa hang giăng đầy mạng nhện nên Thất Vân và Minh Tâm chỉ đành quay về Thánh Đàn để tiến hành nghịch mộng trước Tuy nhiên con đường dẫn đến Thánh Đàn lúc này lại bị tơ nhện nhện vây kín Khiến hai người họ không sao bước tiếp được Thất Vân thấy vậy chỉ đành đi tìm một ít món đồ trong thôn để chế tạo thuốc súng đuổi lũ nhện đi trên đường đến thánh đàn hắc vô thường xuất hiện và báo cho thất vân tin tốt là một số linh hồn ở thôn lô hà đã được tìm thấy và tiến vào luân hồi điều đó chứng tỏ thất vân đang đi đúng hướng tuy nhiên tin xấu là người của bạch liên giáo đã nhúng tay vào chuyện này và có một con yêu quái đang cư ngụ trong thôn lô hà hiện tại họ vẫn chưa biết chính xác nó đang ở nơi nào hắc vô thường bảo sẽ hồi âm nếu có thêm phát hiện gì mới rồi biến mất thất vân tiếp tục đến thánh đàn bắt đầu nghịch mộng để tiến vào quá khứ trong ký ức của phong tỳ bà phong tỳ bà khi còn sống có tên là tiểu liễu nhi là một diễn viên nhỏ trong đoàn hát mang ước mơ được đứng trên sân khấu biểu diễn vào ngày mọi chuyện xảy ra trong quá khứ cậu đã được biểu diễn tuy nhiên vì dây đàn đứt nên buổi biểu diễn thất bại mọi người đồng loạt chê trách tiểu liễu nhi đó cũng là lý do sau khi chết cậu mang theo nỗi oán hận trở thành phong tỳ bà sau khi thất vân trở về quá khứ và tác động lên suy nghĩ của tiểu liễu nhi cùng ông chủ gánh hát cậu đã dùng cây đàn tỳ bà của ông chủ thay vì cây đàn của mình buổi biểu diễn vốn có thể diễn ra suôn sẻ nhưng lão đạo sĩ lại xuất hiện ngay lúc đó mọi người trong thôn thi nhau dồn ánh mắt về ông ta mà bỏ quên tiểu liễu nhi trên sân khấu câu chuyện tiếp theo vẫn không thay đổi quá nhiều do không bắt kịp chiếc thuyền rời thôn nên tiểu liễu nhi đã bỏ mạng ở nơi này tuy nhiên vì cậu không mang theo oán hận mà chỉ là tiếc nuối vì buổi diễn chưa hoàn thành nên ở hiện tại cậu đã trở thành tỳ bà quỷ sau khi giúp tỳ bà quỷ sửa lại cây đàn để hoàn thành nguyện vọng của nó tỳ bà quỷ bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ cho thất vân nghe vào ngày hôm đó khi lão đạo sĩ làm phép tìm ngọn nguồn tà vật Lá bùa bốc cháy và xuất hiện hình ảnh ký hiệu giống hệt như miếng ngọc bội mà người phụ nữ trung niên tên Diệp Anh hay đeo bên người. Diệp Anh là người phụ nữ điên điên cùng khùng mà Thất Vân đã gặp ở quán trà, cũng chính là người duy nhất còn lại ở trong thôn sau khi biến cố xảy ra. Người dân trong thôn thi nhau bảo Diệp Anh hãy phá hủy miếng ngọc đó đi, nhưng bà ấy không nghe. Khi đạo sĩ muốn giật lấy nó thì bị một luồng sáng bật ra đánh bay ông ta. Nhìn thấy lão đạo sĩ bị đánh đến hộc máu, người dân trong thôn hoảng sợ bàn nhau rời đi. Kể đến đây Minh Tâm vốn biến mất từ nãy đến giờ đột nhiên xuất hiện Cậu ta thông báo rằng Tiếng đàn của tỳ bà quỷ dường như có khả năng xua đuổi chướng khí Nên muốn nhờ cậu ta giúp đỡ Tỳ bà quỷ lập tức đồng ý Sau khi đuổi chướng khí đi và phá được cửa hàng Cả ba cùng nhau tiến vào bên trong Bên trong hang cũng không khác gì ở ngoài Oán khí mù mịt và vô cùng lạnh lẽo Tỳ bà quỷ báo nơi này lúc trước là hầm ủ rượu Người dân trong thôn đã dặn người có gánh hát không được đến đây Nếu không sẽ bị trúng tà Nó còn bảo Đạo sĩ cũng nói Có yêu quái trú ngụ ở nơi này Vậy nên mới có nhiều oán khí như vậy Phía trong hầm rượu có một lỗ hỏng Nhưng nó quá nhỏ để thất vân chui vào Vậy nên cả ba quyết định Phá vết nước trên tường để đi vào bên trong Tuy nhiên khi bức tường vừa được phá xong Thì khí độc và oán niềm bị giữ bên trong Trào ra ngoài Khiến nhóm người thất vân phải nhanh chóng rời khỏi đó Tỳ bà quỷ bảo đạo sĩ từng nói ông ta có một phương thuốc để điều chế tự tuyết đan có khả năng chống lại khí độc bên trong hầm rượu. Hiện tại, lão đạo sĩ đang sống ở thôn Trúc Khê, vậy nên cả ba người thất vân bắt đầu lên thuyền đến thôn Trúc Khê để tìm đạo sĩ. Trong hành trình đến thôn Trúc Khê, Minh Tâm bắt đầu kể về chuyện lúc trước, khi cậu còn là pháp bảo đồng hành với cha của thất vân. Cha thất vân tên là Ẩn Sơn Tổng, một nghịch mộng sư tài giỏi cẩn thận và không bao giờ phạm sai lầm. Tuy nhiên, trong một lần thực hiện nghịch mộng để cứu người, cha Thất Vân đã bỏ mạng. Kể từ đó, Minh Tâm luôn cảm thấy cái chết của cha anh là do sự bất cẩn của cậu mà ra. Lại nói về mối thù giữa Bạch Liên Giáo với cha Thất Vân, thì Triệu Chân Nhân của Bạch Liên Giáo vốn là một nghịch mộng sư, nhưng sau đó ông ta phát hiện nội đang của yêu quái có thể giúp ông ta kéo dài tuổi thọ thì bắt đầu sa ngã. Ông ta cùng cộng sự của mình là Lô Uyển bắt đầu xâm nhập vào ký ức của con người, biến họ thành yêu quái, 
rồi chém giết để chiếm đoạt nồi đan. Việc làm của triệu chân nhân đã phạm vào thiên đạo, vậy nên tứ trị công tàu đã thức đi khả năng nghịch mộng của ông ta. Kể từ đó, ông ta bắt đầu gán tức và ô mối hận thù với các nghịch mộng sư. Sau trận chiến năm xưa, các nghịch mộng sư hầu như biến mất chỉ còn lại cha thất vân và giờ đây, anh chính là nghịch mộng sư cuối cùng còn tồn tại. Cũng vì lẽ đó, cha của Thất Vân không bao giờ để anh ta nhúng tay vào công việc của nghịch mộng sư hay chỉ dạy anh cách nghịch mộng cho đến khi ông qua đời. Bên cạnh đó, sự bao bọc quá đà của cả cha và Minh Tâm đã dấy lên trong lòng Thất Vân một sự bất mãn vì cứ bị xem là trẻ con. Anh muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này để chứng minh cho cha anh thấy ông đã sai, ra anh hoàn toàn đủ sức để tiếp nối con đường của các nghịch mộng sư tiền nhiệm. Đó chính là cứu rỗi nhân gian. Chương 4. Ký ức của Diệp Anh Sau khi đến thôn Trúc Khê, Thất Vân được cho biết nơi mà đạo sĩ sống nằm ở trên núi. Tuy nhiên con đường lên núi được canh giữ cẩn mật, người không phận sự cấm ra vào. Theo lời của người dân trong thôn, Thất Vân đến tìm Lương Lão Phù Nhân, cũng là mẹ của cùng quỷ mà chúng ta đã gặp ở thôn Lô Hà. Hóa ra nhà của cùng quỷ vốn rất giàu, nhưng nó lại chỉ biết ăn chơi, trác tán. Sau đó, không còn mặt mũi quay về gặp mẹ mình nên mới ở lại thôn Lô Hà làm ăn mày, sau đó bỏ mạng. Lương lão phu nhân vẫn luôn tự trách mình về cái chết của cùng quỷ, cảm thấy đó là do lỗi của mình. Sau khi an ủi bà và truyền đạt lại những gì cùng quỷ muốn nói với bà, lương lão phu nhân cuối cùng cũng nguôi ngoai, đồng ý giúp thất vân lên núi. Nhờ sự giúp đỡ của lương lão phu nhân, nhóm người thất vân cuối cùng cũng đến được nơi lão đạo sĩ sinh sống. Tuy nhiên, khi họ đến thì lão đạo sĩ đã bị giết và xác ông ta chỉ còn là một bộ xương khô. Trên sàn nhạc có một tờ giấy, dường như là lời nhắn do đạo sĩ để lại. Nói về việc người đàn bà bị điên ở thôn Lô Hà tên Diệp Anh bị đoạt xác và phong ấn ở nơi này. Sau khi phá vỡ phong ấn, Thất Vân bước vào căn phòng bí mật thì nhìn thấy hồn ma Diệp Anh trong bộ dạng yêu quái đang muốn lao đến tấn công anh. Minh tâm nhanh trí, dựng kết giới, chặn dịp anh lại để Thất Vân lấy vật phẩm ký ức dưới chân bà ta sau đó quay về thánh đàn để tiến hành nghịch mộng, thay đổi quá khứ. Trong quá khứ, sau khi đạo sĩ làm lễ và nói mảnh ngọc bội của dịp anh là vật bị nguyền rủa bà ta đã mang theo nó bỏ chạy. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ đành thu dọn đồ rời khỏi thôn, bỏ lại dịp anh ở lại nơi này một mình. Tuy nhiên, nhờ sự tác động của Thất Vân, quá khứ đã thay đổi. Người đàn ông ăn mày đã lén vào nhà Diệp Anh và đập vỡ miếng ngọc bội lúc bà ta không để ý. Nhờ vậy mà linh hồn biến thành yêu quái của Diệp Anh bên trong mật thất cũng biến mất. Thất Vân quay về hiện tại, lúc này anh đang đứng trong nhà của Diệp Anh. Nhưng vừa ra ngoài, một con nhện quái yêu xuất hiện bắt đầu đuổi theo tấn công Thất Vân. Dưới sự giúp đỡ của tỳ bạc quỷ, Thất Vân đã suýt thoát khỏi tay nhện nhện tinh. Rồi một gã đạo sĩ bất ngờ xuất hiện, dùng phép thuật bắt giữ Thất Vân. Sau khi bắt giữ Thất Vân, gã đạo sĩ hiện nguyên hình là Di Hoàng hay đúng hơn là lô uyển của bạch liên giáo á ta cười bảo từ việc mua chuột lão đạo sĩ để các thôn tin mánh ngọc bội của dịp anh đeo là tà vật cho đến việc giết lão đạo sĩ rồi ngụy trang thành ông ta đều là kế hoạch của ả thậm chí ả còn sắp xếp màn kịch từ đầu đến cuối để mượn tay thất vân giúp ả phá hỏng miếng ngọc bội kia tất cả đều để chuẩn bị cho ngày huỳnh hoạt hữu tâm lô uyển còn nói cho dù minh tâm có đến thì cũng chẳng thể cứu được thất vân vì quyển trục có mạnh đến đâu mà không có chủ nhân thì cũng trở thành phế vật Kể xong, ả ta ra lệnh cho yêu nhện nhện tên Nguyệt Nhi giết chết Thất Vân Rồi ném sát tay nghịch mộng sư xuống giếng Nguyệt Nhi là yêu tinh do ả ta nuôi Và sau khi Nguyệt Nhi giết hết tất cả những người trong thôn Kết cục của cô vẫn sẽ là bị moi nội đan để triệu chân nhân tẩm bổ mà thôi Còn về Thất Vân, trong cơn mơ trước khi chết Linh hồn anh đã lạc đến một nơi kỳ lạ anh đi lướt qua hình bóng những người dân ở thôn Lô Hà và gặp lại người cha đã mất của mình ở nơi cuối con đường. Chương 5 Thất Vân Hồi Sinh Sau khi Thất Vân chết, Minh Tâm đã đưa thi thể anh về Hoàng Tuyền. Tại đây, mọi người đều khóc thương cho cái chết của Thất Vân. Minh Tâm tự trách rằng mọi chuyện đều do lỗi của cậu. Nếu cậu nhận ra Lô Uyển sớm hơn và đi cùng Thất Vân, có lẽ... Mọi chuyện đã không thế này Dưới sự cầu sinh của Minh Tâm Hấp vô thường cuối cùng Cũng nói cách để cứu Thất Vân Tuy nhiên Phải trả một cái giá vô cùng đắt Đó chính là sau khi thành công Minh Tâm sẽ hoàn toàn bị tan biến Cậu ta sẽ bị gạch tên khỏi sổ sinh tử Mọi ký ức về sự tồn tại của cậu ta sẽ bị xóa sạch 
và sẽ chẳng ai có thể đưa cậu ta quay về được nữa. Nghe xong, Minh Tâm đồng ý không chút do dự, bởi vì sau cái chết của ẩn Sơn Tổng, thất vân chính là một điều sống cuối cùng của cậu ta. Cho dù có phải đánh đổi bằng sự tồn tại của mình, Minh Tâm vẫn muốn đưa anh quay về. Quỷ sai bảo muốn thất vân sống lại thì cần bốn vật là thần, hồn, âm, dương. Thần là hoa lạc thần, hồn là rượu phản hồn, âm là tóc của một người phụ nữ sinh vào ngày thuần âm. Còn dương là lông vũ của loài chim chí dương. Tất cả phải được tập hợp đủ vào giữa giờ sửu để tiến hành làm lễ. Số phận thật biết trêu ngươi người khác Vì Long Vũ của loài chim vốn khó tìm kia Ba người thất vân đã tình cờ nhặt được lúc đi tìm lão đạo sĩ Phải chăng đó là điểm báo trước tương lai sẽ diễn ra Sau khi tìm kiếm đủ những món đồ cần thiết để hồi sinh thất vân Quỷ sai bảo khi ông bắt đầu làm lễ Minh Tâm hãy bước vào trận pháp Tuy nhiên tỳ bà quỷ là nhanh hơn một bước Nó đẩy Minh Tâm ra và thay bản thân của mình vào Trận pháp một kia đã khởi động thì không thể dừng lại được nữa và tỳ bà quỷ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này tiểu liễu nhi nói rằng cả cuộc đời của nó không làm được điều gì trọn vẹn cho đến tận lúc chết đi nó vẫn luôn cô đơn một mình nhưng từ khi ở cạnh minh tâm và thất vân nó đã cảm nhận được tình bạn sâu sắc của hai người cũng cảm thấy mình đã được sống thật sự tỳ bà quỷ bảo nếu minh tâm tan biến thất vân chắc chắn sẽ rất cô đơn vậy nên hãy để nó thế chỗ của cậu còn cái đàn tỳ bà của mình nó đành gửi lại chỗ minh tâm cho dù sau này cậu chẳng còn nhớ nó nữa cũng chỉ mong cậu hãy luôn mang cái đàn ấy để nó có thể tiếp tục đồng hành cùng cậu và thất vân trên chặng đường cứu giúp những người khốn khổ của hai người trận pháp triệu hồi cuối cùng cũng thành công thất vân tỉnh lại cũng đồng nghĩa với việc tất cả ký ức và sự tồn tại của quỷ tỳ bà trong dòng thời gian cũng biến mất hoàn toàn thế nhưng bằng cách nào đó minh tâm vẫn nhớ về những ký ức đó và cậu sẽ luôn nhớ về quỷ tỳ bà cũng như quãng thời gian đồng hành của cả ba người quyết tâm không để lô uyển đạt được mục đích xấu xa của ả thất vân lập tức quay ngược dòng thời gian đến thời điểm trước khi miếng ngọc bội bị phá hủy và tác động đến suy nghĩ của mọi người để việc đó không xảy ra gan mày không đạt được mục đích phá hỏng miếng ngọc bội thì bỏ đi và vô tình bắt gặp cảnh lão đạo sĩ biến thành dì hoàng bắt đầu phong ấn miếu thổ địa Chương 6 Quyết chiến động nhìn nhện Sau khi Thất Vân quay về thực tại Anh nhìn thấy rất nhiều người dân Đang châm lửa để chống lại lũ nhìn nhện Sau khi cứu một người dân Họ đã mời Thất Vân đến gặp ông chủ của họ là Lương Kỳ Cũng là người đã kêu gọi dân trong thôn chống lại nhìn nhện Dựa vào nốt ruồi trên mặt Thất Vân và Minh Tâm nhận ra ngay Lương Kỳ Chính là lão ăn mày hay tên cùng quỷ Mà họ đã gặp lúc trước có vẻ việc làm thay đổi suy nghĩ của Lương Kỳ trong quá khứ đã dẫn đến nhiều sự thay đổi lớn ở tương lai. Lương Kỳ kể lại vào 7 năm trước, anh tình cờ phát hiện sự thật về việc Di Hoàng là kẻ khác kẻ trang. Cũng phát hiện ra Bạch Liên Giáo đứng sau chuyện này. Vậy nên anh đã kêu gọi người dân trong thôn bảo vệ dịp anh, đồng thời đuổi Di Hoàng giả mạo đi. Tuy nhiên, thôn Lô Hà vẫn bị yêu nhìn nhện chiếm đóng. Ở hiện tại, dịp anh đang trúng độc và họ cần sự giúp đỡ của Thất Vân. Tuy nhiên, khi hai người Thất Vân và Minh Tâm đến xem bệnh thì họ lại không thể giúp gì được vì Diệp Anh đã trúng độc quá lâu, hơi thở của bà yếu dần, sau đó qua đời. Cả đời của Diệp Anh luôn sống trong sự ngây ngô của một kẻ điên, ngoài trừ chồng mình ra thì không một ai tin lời bà nói. Họ luôn cười nhạo bà là người điên, là đồ sao chổi, nhưng đến khi bà mất và sự thật mới được phơi bày, có lẽ Diệp Anh cuối cùng cũng nhận được sự tôn trọng của người dân thôn Lô Hà. Lương Kỳ kể lại, thật ra ban đầu họ không định đưa Diệp Anh đến thôn Trúc Khê vì bà không muốn rời khỏi thôn Lô Hà. Tuy nhiên, một ngày nọ, họ phát hiện ra Diệp Anh nằm ngất ở bến tàu thôn Trúc Khê. Lúc này, bà đã bị trúng độc, cũng không tìm thấy chiếc ngọc bội bà luôn mang theo bên người. Thất vân bảo Diệp Anh biết hầm rượu nguy hiểm nhưng vẫn vào để bị trúng độc thì khả năng có điều gì đó quan trọng đến mức bà ta sẵn sàng bất chấp mạng sống của mình. Sau đó, dù sức tàn lực kiệt, nhưng bà ấy vẫn cố gắng đến thôn Trúc Khê vì muốn nói cho họ biết điều gì đó. Còn về chỗ giấu ngọc bội, có lẽ chính là gốc cây mà Diệp Anh vẫn luôn giấu những viên đá của bà. Nghe Thất Vân nói muốn đến thôn Lô Hà điều tra lần nữa, mọi người trong thôn đồng loạt xung phong muốn đi cùng anh. Cũng là vì cứu thôn Lô Hà. Dưới sự giúp đỡ của người dân trong thôn, 
Thất Vân đã tìm được mảnh ngọc bội của Diệp Anh và tử tuyết đang có công dụng chống lại khí độc trong hầm rượu. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lương Kỳ bắt đầu thổi kèn. Người dân thôn Lô Hà cũng hùa theo đấu kiếm và khu chiên giống trống để thu hút sự chú ý của yêu nhện Nguyệt Nhi. Họ đã thành công dụ nó ra khỏi hang để nhân cơ hội đó, Thất Vân và Minh Tâm lén vào bên trong. Dựa vào tờ giấy chỉ dẫn mà Diệp Anh để lại, Thất Vân và Minh Tâm thành công vượt qua được mê cung đến tâm hàng động. Trên đường đi, họ còn gặp được hồn ma không đầu của Hà Bách Thắng bị giam giữ nơi đây. Sau khi bố trí xong trận pháp, Thất Vân gãy tì bà ra hiệu cho người dân rút lui. Nhận tin phát hiện nơi ở của nó bị xâm phạm thì lập tức quay về hang tấn công Thất Vân. Nhưng nhanh chóng bị cái bẫy mà Thất Vân và Minh Tâm gian sẵn bắt lại. Chỉ có thể nằm đó chờ chết. Thất Vân thấy nhận tin không còn tác oai tác quái nữa thì bắt đầu tra hỏi nó về tung tích của Lô Uyển. Thế nhưng, dù có hỏi thế nào, nhận tin cũng không hé răng nửa lời. Có lẽ đối với nó, Lô Uyển chính là tín ngưỡng lớn nhất, chính ả ta đã cứu nó. Nếu không, nó đã chết từ trăm năm trước. Nhưng nhận không hề biết rằng, nó thật ra cũng chỉ là con cờ đáng thương bị Lô Uyển lợi dụng mà thôi. Vào lúc nhận tin, vẫn còn là một thiếu nữ xinh đẹp tên Nguyệt Nhi. Cô ấy có người chồng tên là Thiên Ca. Nguyệt Nhi khi đó rất yếu ớt, thường xuyên đổ bệnh. Còn chồng cô thì đi mãi chẳng thấy về. Lô Uyển ngoài mặt thì làm ra vẻ ở bên cạnh an ủi Nguyệt Nhi. Nhưng thực tế, ả à thường xuyên bóng gió về việc chồng cô đã bỏ theo người con gái khác rồi. Đừng chờ đợi làm gì nữa. Sau đó, khi cô chết đi, ả à đã lợi dụng oán niệm ấy để biến Nguyệt Nhi thành một yêu nhện nhện hung ác, gây hại cho dân lành suốt mấy trăm năm. Chương 7 Đại Kết Cục Sau khi nhận tin chết, Hang động bị sập và các linh hồn cũng được giải phóng, thánh đàn biến mất. Thôn Lô Hà cũng trở về với sự yên bình vốn có của nó. Mọi người trong thôn cùng nhau bắt tay vào tu sửa lại thôn trang rồi lũ lượt dọn về. Thấy mọi chuyện đã yên ổn, Thất Vân từ biệt người trong thôn rồi quay về địa phủ, trao trả những linh hồn đã bị nhận tin giam giữ cho hắc bạch vô thường. Các linh hồn bị giam giữ suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng được đầu thai chuyện thế. Mà ở bên kia cầu Nại Hà, Diệp Anh cuối cùng cũng được gặp lại người chồng yêu dấu của mình. Còn về phía Lô Uyển, có lẽ Ả và Triệu Chân Nhân vẫn chưa từ bỏ âm mưu của mình một cách dễ dàng như thế. Nhưng điều đó không được giải đáp cụ thể. Nếu không thích cái kết chưa trọn vẹn đó, thì bạn hãy chú ý vì khi bắt đầu đến thôn Lô Hà, Thất Vân sẽ nhận được lời nhờ vả của một quỷ sai có vóc dáng như một cây cổ thụ. Nó muốn Thất Vân tìm những hạt giống hoa mà anh ta gặp trên đường để lấp đầy khu vườn của nó. Nếu Thất Vân sưu tập đủ 12 loại cây hoa bao gồm bỉ ngạn, Động Minh Thảo, Sơn Trà, Tường Vi, Phong Lan, Huệ, Phượng Tiên, Tuyết Liên, Trúc Dư, Điều Thảo, Thạch Nam và Khiên Ngưu sẽ mở được một kết thúc ẩn. Kết thúc này có liên quan đến quá khứ của quỷ sai và nhận tin Nguyệt Nhi, đồng thời cũng làm thay đổi kết thúc của toàn bộ câu chuyện. Hóa ra quỷ sai kia chính là Thiên Ca, phu quân của Nguyệt Nhi. Trong một lần đi hái thuốc, Lô Uyển đã cắt đứt dây thừng, hại Thiên Ca bị ngã xuống vực. Do không được ai cứu nên không lâu sau, Thiên Ca cũng bỏ mạng. Sau đó ả ta quay về nói với Nguyệt Nhi rằng Thiên Ca đã bỏ cô theo người phụ nữ khác, rồi lợi dụng sự oán hận của Nguyệt Nhi để biến cô thành yêu nhện nhện, làm loạn thôn Lô Hà. Sau khi biết được chuyện này, Thất Vân đã quay về quá khứ để cứu Thiên Ca. Dưới tác động của Thất Vân, một ông lão đã nhìn thấy Thiên Ca vẫn còn kẹt dưới đáy vực và đưa anh lên. Thiên ca sau đó quay về nhà gặp Nguyệt Nhi Vì vậy nên Nguyệt Nhi cũng không nảy sinh oán hận mà biến thành yêu quái Cũng vì vậy nên yêu nhìn nhận không xuất hiện Toàn bộ thám kịch của thôn Lô Hà từ đầu đến giờ cũng chưa từng xảy ra Mới ra đại kết cục hoàn toàn viên mãn cho toàn bộ nhân vật trong Sơn Hải Lữ Nhân Dù vẫn còn vài điểm thiếu sót trong khâu xây dựng cốt truyện Dẫn đến việc xuất hiện một vài lỗ hỏng logic của dòng thời gian Tuy nhiên không thể phủ nhận đây là một tựa game có cốt truyện hấp dẫn và đậm tính nhân văn dù chỉ sở hữu đồ họa pixel. Có thể nói, Sơn Hải Lữ Nhân đã thành công khi vẽ nên bức tranh xưa mang đầy màu sắc liêu trai chí dị đầy thú vị. Vậy, bạn đã trải nghiệm trò chơi này chưa? Cảm nhận của bạn dành cho tựa game này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho Mọc tôi biết nha! Bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo sẽ được lên sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ 3 năm 7 Chủ nhật hàng tuần nha! Oh,
想起没错。